மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்று பத்தாம் வகுப்புக்கு வருகை தரக்கூடியவங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் கோடைக்கால விடுமுறை முடிந்து சாதாரண வகுப்புகள் நடத்த முடியாத காரணத்தினால ஆன்லைன் மூலமாக உங்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது அதை நான் உங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பில் உயிரியல் பாடப்பகுதியை படிப்பிக்க வந்துள்ளேன் உயிரியல் பாடத்தில் முதல் பாடம் தெரிந்து கொள்ளவும் எதிர்வினையாற்றவும் இதன் தொடக்கமாக பாடப்புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தில் ஒரு பாடம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தை கவனியுங்கள் இந்த படத்துல பார்த்தோம் என்றால் குழந்தைகளுக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் பல்வேறுபட்ட அனுபவங்கள் ஏற்படுவதை நாம் காண்கிறோம் அவை என்னென்ன அனுபவங்கள் என்பதை பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தோம்னா ஒரு சிறுமி மாம்பழத்தை சாப்பிடுகிறார் மாம்பழத்தை சாப்பிடும் பொழுது அந்த சிறுமிக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்கும் என்று பார்த்தோம்னா சாப்பிடும் பொழுது அந்த சிறுமிக்கு சுவை என்ற அனுபவம் கிடைக்கிறது அதாவது புளிப்போ அல்லது இனிப்போ என்ற சுவை அனுபவம் கிடைக்கிறது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு தண்ணி எடுத்து மகம் கழுவிட்டு இல்லையா அதுல அந்த பொண்ணு அப்பக்க மகம் கழுவுற சமயத்துல அந்த பொண்ணுக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்குது அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த மகம் கழுவும் பொழுது அந்த பொண்ணுக்கு குளிர்ச்சி அப்படிங்கிற அதாவது சில பா வெயிலா இருக்கலாம் வெயில் காலத்துல முகத்தை கழுவும் பொழுது அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப ஒரு குளிர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்படுது அதே மாதிரி மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து தரையில ஊர்ந்துச்சுக்கிற நத்தை வந்து தொடரும் இல்லையா நத்தை மாதிரி தெரியுது அவங்களுக்கு படத்துல பாக்குறப்ப அந்த நத்தையினுடைய மேல் பாகத்தை வந்து தொடரும் இப்போ நீங்க நத்தை பாத்திருப்பீங்க இல்லையா அந்த நத்தையில தலை மேல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு ஆண்டனா மாதிரி ஒரு ரெண்டனம் உங்க இரண்டு இருக்காது வந்து அது தொடரப்ப என்ன ஆகும் அது நீங்க நீங்க நிறைய பேர் சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறப்ப நீங்க தொட்டு பாத்திருப்பீங்க அது தொட்டோம்னா என்ன ஆகணும் அந்த ஆண்டனா வந்து உள்ள போய்க்கும் இல்லையா அப்ப அந்த உள்ள போகிறப்ப அந்த பையனுக்கு என்னது ஒரு தொடுதல் அப்படிங்கிற அனுபவம் வந்து அந்த பையனுக்கு ஏற்படுது நாத்தைய தொட்டா அப்படிங்கிற அந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுது நாலாவதா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு பையனும் போன ரெண்டு பேரும் வந்தீங்கன்னா ஒரு எண்மாய்ச்சி தட்டுறாங்க இல்லையா அப்ப தட்டுறப்ப என்ன ஆகுது ஒரு சத்தம் தட்டும் பொழுது அந்த ஒரு சத்தம் ஏற்படுது அந்த சத்தத்தை கேட்டு கிளிகள்லாம் பறந்து போகுது சாதாரண வயல்வெளியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பறவைகள்லாம் அந்த கதிர்களை வந்து கொத்தி தீங்கிறப்ப அதை தடுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சத்தம் எழுப்புவாங்க அந்த சத்தத்தை கேட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த பறவைகள்ல பறந்து போயிடும் அப்ப சத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் வந்து அங்க ஏற்படுது இந்த மாதிரி பலவிதமான அனுபவங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படும் இல்லையா உதாரணத்துக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லணும்னா நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருப்பீங்க யாராவது உங்களை வந்து பின்னாடி வந்து தட்டுறாங்க பின்னாடி வந்து தட்டுறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க உடனே திரும்பி பாப்பீங்க அப்ப தட்ட தட்டும் பொழுது நீங்க உடனே திரும்பி பாக்குறீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயல்பாடு நடந்து அதுக்கு ஒரு எதிர்வினை அதுக்கு ஒரு எதிர் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நீங்க ஒரு ஒரு வேலையை செய்யறீங்க இல்லையா அந்த பொண்ணை சாப்பிடுறா அதுக்கு பசிங்கிற சுவைங்கிற அனுபவம் ஏற்படுது முகம் கழுவுறப்ப குளிர்ச்சிங்கிற அனுபவம் ஏற்படுது நத்தையை தொடும் பொழுது தொடுதல் அப்படிங்கிற அனுபவம் ஏற்படுது அவங்க அந்த ஒரு பொருளை தட்டும் பொழுது சத்தம் என்கிற அனுபவம் ஏற்படுது அதே மாதிரி நம்மளை யாராவது பின்னாடி இருந்து கூப்பிடும் பொழுது நம்ம உடனே திரும்பி பாக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் ஒரு எதிர்வினை நடக்குது இல்லையா அப்ப இந்த எதிர்வினை நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த தூண்டுதல்ங்கிறது நீங்க முத முதல்ல படிக்கக்கூடிய வார்த்தை தூண்டுதல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரே ஏதாவது ஒரு நிகழ்வுகளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா அதுக்கு எதிர்வினை நடக்கும் அந்த எதிர்வினை நடக்கிறதுக்கு காரணமான நிகழ்ச்சிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் தூண்டுதல் அந்த மாதிரி தண்ணி கலவு குளிர்ச்சிங்கிற அனுபவம் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்னது முகம் கலவுறதுனால அந்த நத்தியினுடைய ஆண்டனா சுருங்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பையன் தொடுறதுனால இப்ப தொடுதல்னால அங்க எதிர்வினை நடக்குது இப்ப இங்க தொடுதல் சுவைத்தல் குளிர்ச்சி சத்தம் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்வுகளுக்கும் காரணமான நிகழ்ச்சிகளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி வெளியில மட்டும் தான் அதாவது சுற்றுப்புறத்துல தான் இந்த மாதிரி தூண்டுதல்களால நடக்கும் நமக்கு வெளியில நம்ம உடம்பு தொடர தொடும் பொழுது யாராச்சும் இப்ப யாராச்சும் வந்து பேனா வச்சு குத்துவாங்க இல்லையா கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாம் இருக்கிறப்ப சும்மா இருக்கிறதுக்கு இல்லாம பேனா வச்சு பின்னாடி ஏதாவது நம்மளை வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்படி கூப்பிடுறப்ப நம்மளுக்கு எனக்கு தொடுதல் அப்படிங்கிற அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுது இந்த மாதிரி இப்ப வெளியில சுற்றுப்புறத்துல மட்டும் நம்மளோட உடலுக்கு வெளியே மட்டும் இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் ஏற்படுது இந்த மாதிரி மட்டும் வெளியில மட்டும்தான் அனுபவங்கள் ஏற்படுதா வெளியில மட்டுமல்ல நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளும் சில அனுபவங்கள் ஏற்படுது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பசி எடுக்கும் இல்லையா பசி எடுக்கிறது த
தூண்டுதல்கள் இப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான தூண்டுதல்கள் நமக்கு இருக்குது இப்ப இந்த ரெண்டு தூண்டுதல்களுக்கும் காரணமானது என்னது இந்த உட்புற தூண்டுதலாகட்டும் வெளிப்புற தூண்டுதலாகட்டும் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்துறது நம்ம உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய சில தனிப்பட்ட வகை செல்கள் தான் இப்ப அடுத்தது பார்க்க போனா ஒவ்வொரு உடலில் நம்ம உடலுக்குள்ள என்னென்ன செல்கள் காணப்படுது இப்ப உதாரணத்துக்கு நாக்களை பார்த்தீங்கன்னா நாக்கள் ஒரு விதமான செல் அதை பத்தி நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க அடுத்த ரெண்டாவது பாடத்துல நாக்கில பாத்தீங்கன்னா செல்கள் இருக்குது கண்ணுலையும் தனிப்பட்ட வகை செல்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி உடல் மொத்தமும் ஒவ்வொரு விதமான தனிப்பட்ட செல்கள் நமக்கு காணப்படுது இந்த தூண்டுதல்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் அதற்கு எதிர்வினை புரிவதற்காகவும் உள்ள தனிப்பட்ட வகை செல்கள் நம்ம உடலில் நிறைய காணப்படுது நிறைய அதிகமான செல்கள் காணப்படுது இந்த மாதிரி தூண்டுதல்களை பெற்றுக்கொண்டு அதற்கு எதிர்வினை செய்யக்கூடிய செயல்கள் செல்களுக்கு பேர் என்னன்னா ஏற்பி செல்கள் இந்த ஏற்பி செல்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்முடைய தூண்டுதல்கள் அந்த உடலில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருந்து வரக்கூடிய தூண்டுதல்களை பெற்றுக்கொண்டு அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை மூளைக்கு சென்று மூளைக்கு அனுப்புகிறது மூளைக்கு இந்த செய்திகளை கொண்டு போய் அங்கிருந்து நமக்கு தகவல்கள் கிடைக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு எதிர்வினை புரிய முடிகிறது இந்த மாதிரி எதிர் இந்த மூளைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய இந்த செல்கள் பெற நம்ம ஏற்பி செல்கள் நம்ம சொல்றோம் இந்த ஏற்பி செல்கள் உடல் மொத்தமும் காணப்படுது உதாரணத்துக்கு மூளை தண்டுவடம் அது போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் இந்த ஏற்பி செல்கள் காணப்படுது உடல் மொத்தமும் காணப்படுது இந்த ஏற்பி செல்கள் காணப்படக்கூடிய இந்த மொத்த பகுதியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா நரம்பு மண்டலம் மூளை தண்டுவடம் அப்படின்னு எல்லாம் அதுல இருந்து தொடங்கி உடலினுடைய பல பகுதிகளுக்கும் இந்த நரம்புகள் இந்த ஏற்பி செல்கள் பரவி கிடக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்ல இதனுடைய கூட்டமைப்புக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா நரம்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு கூட்டமான செல்வம் நரம்பு அதாவது மூளை தண்டுவடம் அதனுடைய அதோடு சேர்ந்த நரம்புகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்றது நரம்பு மண்டலம் இதனுடைய வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செய்திகளை வா பெற்றுக்கொண்டு அதுக்குண்டான தகவல்களை மூளைக்கு மூளைக்கு அனுப்புது அங்கிருந்து செய்திகளை அதாவது அதனுடைய உடல் பகுதிகளுக்கும் அனுப்புது இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கும் செய்யக்கூடியது அந்த நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலத்துல வந்து இதனுடைய ஒரு முக்கியமான செல் இந்த நரம்பு மண்டலத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு முக்கியமான நரம்பு செல் பார்த்தோம்னா அதனுடைய பெயர் நியூரான் அல்லது தமிழ்ல சொன்னா நரம்பு செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நியூரான் அல்லது நரம்பு செல் நியூரான் அல்லது நரம்பு செல் இதனுடைய படம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்ப நீங்க படத்துல பார்த்துட்டு இருக்கதா என்னது நரம்பு செல் ஒரு நரம்பு மண்டலத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை அழகு அதான் நியூரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த படத்தை பாருங்க இதனுடைய என்னென்ன பாகங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா இது ஒரு வகையான நரம்பு இது ஒரு வகையான செல் நம்ம உடம்புல நீங்க எட்டாம் கிளாஸ்ல இருந்தே படிச்சிருப்பீங்க நம்மளோட உடம்புல பல தரப்பட்ட செல்கள் காணப்படுது நரம்பு செல் பத்தி நீங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க அத இந்த நரம்பு செல்லினுடைய பாகங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க எல்லா செல்களை போலவே இதுக்கும் என்ன இருக்கு உட்கரு காணப்படுது இந்த நரம்பு செல்ல உட்கரு காணப்படுது நடுவுல பாத்தீங்கன்னா உட்கரு அது பேர் என்னது நீங்க எட்டாம் கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சுட்டு உட்கரு பின்ன அதை சுத்தியும் அதனுடைய உட்கருவை சுற்றியும் காணப்படக்கூடிய பாகம் சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் அல்லது செல் நீர்மம் சொல்லி நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசத்துக்கு வெளியே நீங்க படிக்கிற பாக்குறது செல் சவ்வு உட்கரு சைட்டோபிளாசம் செல் சவ்வு இது எல்லா செல்களுக்கும் இருக்கிற மாதிரியே இந்த நரம்பு செல்லுக்கும் இந்த முக்கியமான பாகங்கள் காணப்படுது இத பத்தி கொஞ்சம் கூடி விளக்கமா நீங்க பாக்கணும்னா ஒரு வீடியோ வீடியோ கிளிப் நீங்க காமிக்கிற பாருங்க நரம்பு செல் அல்லது நியூரான் நரம்பு மண்டலத்திற்கு வடிவத்தை அதுல வந்து நீங்க நியூரான் முன்னாடி பார்த்த வீடியோல நியூரானுடைய பாகங்கள் என்னென்ன அது எந்த செல் அதனுடைய பாகங்கள் அதனுடைய தனிப்பட்ட பகுதிகள் எது எதுனாலும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க அதுல ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது இதுல நான் இந்த செல்லு பார்க்க இந்த பாகங்கள் பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு என்ன பாகமா தெரியுது நீரானுடைய ஒரு பாகம் தான் இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க இது எந்த பாகம் இது நியூரானுடைய ஆக்சான் நியூரானுடைய ஒரு பகுதியான ஆக்சான் அந்த ஆக்சானை சுத்தி ஒரு ஒரு உரை வந்து பொதியப்பட்டுள்ளது அந்த உரை வந்து வட்டம் ஒரு வளையம் ஒரு ஆக்சானை சுத்தி ஒரு வளையமா வந்து உங்களுக்கு பொதியப்பட்டுள்ளது அந்த வளையத்துக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க ஷான் செல்கள் அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த ஆக்சானை சுத்தி காணப்படக்கூடியது ஷான் செல்கள் இந்த ஷான் செல்கள் தான் இந்த ஆக்சானை நிறைய வளையமா சுற்றி காணப்பட்டு ஒரு உரை மாதிரி காணப்படுகிறது இந்த சான் செல்கள் மட்டும் அல்லாம வேறு சில தனிப்பட்ட செல்களும் இந்த ஆக்சானை பொதிஞ்சிருக்கு அந்த செல்களுக்கு பேர் என்ன சொன்னீங்கன்னா ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்
காஞ்சல்கள் இன்னொன்று ஒலிகோடென்ட்ரோசைட்டுகள் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த ஆக்சானை பொதிஞ்சு இந்த உருவாகக்கூடிய அந்த உரைக்கு பேர் என்ன சொன்னீங்கன்னா மயலின் உரை இது மயலின் உரை அதிலே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நியூரானுடைய விளக்கத்தில் பார்த்துருப்பீங்க மயலின் உரை இந்த மயலின் உரை எப்படி உருவாகுதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த படத்தை பார்க்குறப்ப ஷான்செல்கள்னாலேயும் ஒலிகோடென்ட்ரோசைட்டுகளினாலேயும் பொதியப்பட்டு உருவாகக்கூடியதா மயலின் உரை இந்த மயலின் உரை எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெண்மை நிறமாக காணப்படும் மயிலின் உரை பொதுவாக மூளையிலையும் தண்டு வடத்திலையும் இருக்கக்கூடிய நியூரான்கள் அதிகமாக மயிலின் உரையால் பொதியப்பட்டிருக்கும் அதனால பார்க்கறக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வெண்மை நிறமாக காணப்படும் மூளையிலையும் தண்டு வடத்திலும் இருக்கக்கூடிய நரம்பு செல்கள் மயிலின் உரையால் பொதியப்பட்டிருக்கும் இந்த மயிலின் உரை வெண்மை நிறத்தில் காணப்படுறதுனால உங்களுக்கு பார்க்கறக்கு எப்படி இருக்கும் அது வெண்மை பகுதியாக காணப்படும் அதுக்கு பேர் சொன்னால் ஒயிட் மேட்டர் இந்த மயிலின் உரை பொதியப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஒயிட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மயிலின் உரை இல்லாத சில உடல் பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா மயிலின் உரை இருக்காது அப்படி மயிலின் உரை இல்லாத பகுதிகள் எப்படி இருக்குன்னா சாம்பல் நிறத்துல காணப்படும் அதுக்கு சொல்லக்கூடிய பேர் சாம்பல் நிற பகுதி அல்லது கிரே மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிரே மேட்டர் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து வேறுபாடுகள் கேட்பாங்க மயிலின் உரையால் பொதியப்பட்ட நரம்பு செல்கள் நரம்பு செல் பகுதி ஒயிட் மேட்டர் எனவும் மயிலின் உரையால் பொதியப்படாத பகுதிகள் கிரே மேட்டர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் எதுக்காக பயன்படுதுன்னா இந்த ஆக்சானை பொதிந்து பாதுகாப்பதற்காக பயன்படுது இதனுடைய இன்னொரு முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயிலின் உரை வந்து ஒரு ஆக்சானினுடைய ஏதோ ஒரு ஷான் செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் பொதிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய உரை பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு மூணு பல நிறைய ஆக்சான்களை பொதிஞ்சோ அல்லது ஆக்சானின் பல பகுதிகளை பொதிஞ்சோ காணப்படும் நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆக்சானையும் பொதிஞ்ச மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் நினைக்கிறேன் ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் ஆக்சானினுடைய பல பகுதிகளையோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆக்சானங்களையோ பொதிஞ்சு காணப்படுகிறது இதை பத்தி நீங்க கூடுதலா படிக்கணும்னா உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகளும் சான்செல்களும் இல்ல பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருப்பாங்க நரம்பு செல்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பவையே ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகளும் சான்செல்களும் ஓர் ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் ஒரே நேரத்தில் பல ஆக்சான்களை பொதிந்தோ ஒரு ஆக்சானின் பல பகுதிகளை பல முறை பொதிந்தோ மயிலின் உரை உருவாக்கப்படுகிறது இந்த நரம்பு செல்களில் ஆக்சான்களில் சான்செல்கள் உருவாக்கப்பட்ட மயிலின் உரை காணப்படுகிறது ஒரு சான்செல் ஒரு ஆக்சானை சுற்றி வளையமாக அமைந்துள்ளது சான்செல்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு ஆக்சானை சுற்றி மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் மய ஒலிகோ டென்ட்ரோசைட்டுகள் பல ஆக்சான்களையும் பொதிந்து காணப்படுகிறது ரெண்டு குண்டான வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இனி அடுத்ததா பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த மயிலின் உரை எதுக்காக மயிலின் உரை இந்த மயிலின் உரையோட வேலை என்ன இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயிலின் உரை தான் அந்த ஆக்சான்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் ஊட்ட பொருட்களையும் கொடுக்குது மொத்தத்துல நியூரான்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் ஊட்ட பொருட்களையும் கொடுப்பது இந்த மயிலின் உரை ரெண்டாவதா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயிலின் உரையில மீ துடிப்புகள் வேகமாக செய்து துடிப்புகளை அதிகரிப்பதற்கு துடிப்புகளினுடைய துடிப்புகளை அதிகரிப்புன்னு சொல்ல முடியும்போதா துடிப்புகளின் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கு இந்த ஆக்சான் வழியாக துடிப்புகள் கடந்து செல்லும் பொழுது அதனுடைய வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கு பயன்படுது மூணாவதை பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக மின் காப்பாக செயல்படுகிறது மின் காப்பாக செயல்படுகிறது நாலாவது வெளியில் உள்ள ஆபத்துகளிலிருந்து காயங்களிலிருந்து ஆக்சானை பாதுகாக்கிறது நான்கு முக்கியமான வேலைகள் கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் மயிலின் உரையுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த மயிலின் உரைக்கு இந்த ஆக்சான்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் ஊட்ட பொருட்களையும் கொடுக்குது ரெண்டாவதா மயிலின் உரையினுடைய துடிப்புகளினுடைய வேகத்தை அதிகரிக்குது மூணாவது மின் காப்பாக செயல்படுது நாலாவது ஆக்சானை வெளிப்புற காயங்களிலிருந்து பாதுகாக்குது இது மயிலின் உரையினுடைய வேலை இனி நியூரான்களுடைய மற்ற பாகங்கள் என்னென்னா நீங்க வீடியோல பாத்துருப்பீங்க அதனுடைய பேர்கள் மறுபடியும் ஒண்ணும் கூட நீங்க பார்த்து பேர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த நியூரானுடைய படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் முத முதல்ல இருக்கக்கூடிய பாகம் நியூரானுடைய வெளிப்பகுதியா உங்களுக்கு முத முதலா தெரியக்கூடிய பாகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் பாகமா நீங்க சொல்லக்கூடியது கிளைகள் மாதிரி காணப்படும் நியூரானுடைய வெளிப்பகுதியில கிளைகள் மாதிரி காணப்படக்கூடியதுதான் 
இது பென்ட்ரானி கிளைகள் பென்ட்ரானி கிளை இந்த பென்ட்ரான் என்னன்னு தெரியும் அடுத்த பாகம் நீங்க படிக்கீங்க இது பென்ட்ரை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அருகில் உள்ள நியூரானை வந்து தூண்டுதல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் பகுதி பென்ட்ரை ஃபர்ஸ்ட் பாகம் பென்ட்ரை இது இதுக்கு பக்கத்துல இது இங்க ஒரு நியூரான் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க பக்கத்துல வேற நியூரானில் இருந்து செய்திகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செல்வது <laughs> செல்லினுடைய நடு செல்லினுடைய மைய பகுதியாக காணப்படக்கூடியது செல்லிகுடல் அதனுடைய நடு பகுதி உட்கரு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடியது சைட்ரோபிளாசமானது செல் நீர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது செல் உடலில் இருந்து புறப்படக்கூடிய நீளமான இலை தான் என்ன சொல்லுவீங்க அப்பா அப்பா இது செல் உடலில் இருந்து துடிப்புகளை வெளியிலிருந்து துடிப்புகளை வெளியே கட்டுப்படக்கூடியது அப்பா இந்த ஆப்கானுடைய கிளைகளாக இருக்கக்கூடியது ஆப்கானைட் ஒவ்வொரு படம் வரைஞ்சு இதனுடைய பாகங்களில் அடையாளப்படுத்தி இதே மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருக்கிற அதே வரிசையில் அடையாளப்படுத்தணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு இதே வரிசையில் நீங்கள் அடையாளப்படுத்தணும் அதே மாதிரி அடுத்தது ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தர மயிலின் உரை எப்படி உருவாகுது கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டர்னுடைய வேறுபாடு மயிலின் உரையின் வேலைகள் இது நாலு கொஸ்டின் சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு வேலை நம்ம நியூரானுடைய அமைப்பை பற்றி அமைப்பு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பொருட்கள் அதாவது வேஸ்ட் பொருட்கள்லாம் இருக்குமே இல்லையா நீங்கள் அதை வச்சோ அல்லது நீங்கள் படம் வரைந்த நியூரானுடைய ஒரு மாடல் நீங்கள் மாதிரி வடிவம் நீங்கள் ஒன்று உருவாக்கணும் அதை அடுத்த கிளாஸில் வரப்போ எல்லோரும் அதை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அதோட கூட இந்த நாலு கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் எழுதி எனக்கு நீங்கள் அறிவுகளுடைய அறிவியல் குறிப்பேட்டில் எழுதி வைக்கணும் தேங்க்யூ